ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിലൂടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും അതുപോലെ തന്നെ അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് പുതിയൊരു ടേം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പ്രസിഷൻ ആൻഡ് ആക്വറസി എന്താണ് പ്രസിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ആക്വറസി അതായത് സയൻറ്റിഫിക് മെഷർമെൻറ്റ്സ് നടത്തുമ്പോഴാണ് ഈ രണ്ട് ടേംസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് ലാബിലൊക്കെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടേംസുകളാണ് ഒന്ന് പ്രസിഷൻ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ആക്വറസി എന്നുള്ളത് പ്രസിഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രസിഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദി ക്ലോസ്നെസ് ഓഫ് വേരിയസ് മെഷർമെൻറ്റ് ഫോർ ദി സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ക്ലോസ്നെസ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്വറസി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ട്രൂ വാല്യൂ ഓഫ് റിസൾട്ടിനായിട്ട് എഗ്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആക്വറസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഒരു ടീച്ചറ് മൂന്ന് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് വെയ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു ടീച്ചർക്കറിയാം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എത്രയാണ് ടു ഗ്രാംസ് ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഗ്രാം ആണ് ആ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ആക്ച്വൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ ആ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു ഗ്രാം എന്നുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ടീച്ചർക്കറിയാം ടു ഗ്രാം ആണെന്ന് മൂന്ന് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എടുക്കാൻ ഓക്കെ എപ്പോഴും ലാബിലായാലും നമ്മൾ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ടു അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ടൈംസ് എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തു ആ രണ്ട് പ്രാവശ്യത്തെ മെഷർമെൻറ്റിൽ കിട്ടിയ വാല്യൂ എ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് കിട്ടിയത് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവും വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീയും ആണ് കിട്ടിയത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ കിട്ടിയത് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോറും ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവുമാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് കിട്ടിയത് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ വണ്ണും വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയനും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മെഷർമെൻറ്റ്സ് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം അതായത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് കിട്ടിയത് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവും വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീയും ആണ് ആ രണ്ട് മെഷർമെൻറ്റ്സ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ആ രണ്ട് മെഷർമെൻറ്റ് ഋഷിസാണെന്ന് പറയുന്നു എന്താ കാരണം ദ ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അത് എന്താണ് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ക്ലോസ്നെസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ക്ലോസ്നെസ് ഉണ്ട് എന്താ പ്രിഷീസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രിഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ്നെസ് ഓഫ് വേരിയസ് മെഷർമെൻറ്റ് ഫോർ ദി സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർമെൻറ്റ്സ് വേരിയസ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള ക്ലോസ്നെസ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ക്ലോസ്നെസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഈ വാല്യൂസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എയുടെ വാല്യൂസ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നു ഒരു പ്രസിഷ് വാല്യൂ ആണ് കാരണം അത് ക്ലോസ്നെസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്തല്ല ആക്വറേറ്റ് അല്ല എന്നാൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ബിയുടെ വാല്യൂ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോറും ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവുമാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഈ വാല്യൂസ് എന്തല്ല പ്രിഷിസുമല്ല ആക്കുറേറ്റും അല്ല എന്താ കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് വാല്യൂസും തമ്മിൽ ക്ലോസ്നെസ്സും ഇല്ല പിന്നെ എന്തുമില്ല അതിന് പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂമായിട്ട് ട്രൂ വാല്യൂമായിട്ട് ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റും ഇല്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അത് നൈദർ പ്രിഷീസ് നോർ ആക്കുറേറ്റ് എന്ന് പറയാം എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് കിട്ടിയ വാല്യൂ നോക്കൂ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ വണ്ണും വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയനും ആണ് ദീസ് വാല്യൂസ് ആർ ബോത്ത് പ്രസീസ് ആൻഡ് ആക്വറേറ്റ് എന്താ പറയാൻ കാരണം ഇത് തമ്മിൽ ക്ലോസ്നെസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇത് ട്രൂ വാല്യൂ ആയിട്ട് ട്രൂ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു ടു ഗ്രാം ആണ് അല്ലേ അതുമായിട്ട് എഗ്രി ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ രണ്ട് ടേം 
ഏതൊക്കെയാ പ്രഷ്യസ് ആൻഡ് അക്കുറേറ്റ് എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെഷർമെൻറ്റ്സ് നടത്തുമ്പോഴാണ് ഈ വാല്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാറ് നെക്സ്റ്റ് വി ഡിസ്കസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ്ഫുൾ ഡിജിറ്റ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആർ മീനിങ്ഫുൾ ഡിജിറ്റ് വിച്ച് ആർ നോൺ വിത്ത് സെർട്ടനിറ്റി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അല്ല നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്കൊരു നമ്പർ തന്നിട്ട് അതിലുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് കാണാൻ പറയാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പബ്ലിക് എക്സാമിനും സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു നമ്പർ തരും എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഹൗ മെനി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആർ തേർ എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് റൂളുകളുണ്ട് ആ റൂളുകൾ നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുക ആ റൂളുകൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നമ്പർ തന്നാലും ഏത് വാല്യൂസ് തന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിലുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ റൂളാണ് ആൾ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സ് ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് എല്ലാ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സും എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ള ഈ മെഷർമെൻറ്റിൽ ഹൗ മെനി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൗ മെനി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആർ ദർ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരാറ് ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്താ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞത് എല്ലാ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റുകളാണ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ത്രീ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ മെഷർമെൻറ്റിൽ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ത്രീ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് കാരണം ഇതിലെല്ലാം നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റുകളാണ് എല്ലാ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സും എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എം എൽ എന്നുള്ള ഈ മെഷർമെൻറ്റിൽ ഹൗ മെനി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആർ ദർ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എല്ലാ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സും എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇതിൽ എത്ര നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് ആണുള്ളത് രണ്ട് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റുകളാണുള്ളത് ടൂവും ഫൈവും ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലെത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആണുള്ളത് ടു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് റൂള് ക്ലിയർ ആയല്ലോ എല്ലാം പഠിക്കണം എല്ലാ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്ലിയർ സെക്കൻഡ് റൂള് സീറോസ് ടു ദി ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റിൻ്റെ നമ്പർ ആർ നോട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് സീറോ ടു ദി ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ വരുന്ന സീറോസ് എന്തല്ല സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല അതായത് സീറോസ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് എ നമ്പർ ആർ നോട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ വന്ന സീറോ എന്തല്ല സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ സീറോ പോയിൻ്റ് സീറോ ഫൈവ് കണ്ടോ സീറോ വന്നു എവിടെ ഒരു നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ വന്ന സീറോസ് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ വന്ന സീറോസ് എന്തായി കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സീറോ പോയിൻ്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്നുള്ള ഈ മെഷർമെൻറ്റിൽ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ആണുള്ളത് വൺ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ആണുള്ളത് അനദർ എക്സാമ്പിൾ സീറോ പോയിൻ്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് ഈ സീറോസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ വരുന്ന സീറോസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്പറിൽ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ആണുള്ളത് ടു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ
രണ്ട് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന സീറോ എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് നോക്കൂ വൺ പോയിൻ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എവിടെ വന്നു രണ്ട് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നു ഇതെന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ വൺ പോയിൻ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്നുള്ള ഈ വാല്യൂവിന് എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫിഗർ ഉണ്ട് ത്രീ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫിഗർ ഉണ്ട് ക്ലിയർ ഇനി അനദർ എക്സാമ്പിൾ ടു പോയിൻ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഫൈവ് ഈ രണ്ട് സീറോസ് വന്നത് രണ്ട് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റിൻ്റെ ഇടയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഇത് അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാല്യൂവിൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂവിൽ ഫൈവ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആർ ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ സീറോസ് ബിറ്റ്വീൻ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സ് ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സീറോസ് ടു ദി റൈറ്റ് ഓഫ് എ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് എങ്ങനെ വന്നാൽ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ സീറോ വന്നാൽ അതെന്താണ് സിഗ്ന ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സിഗ് സീറോ വന്നാൽ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ സിഗ്നി സീറോ വന്നാൽ ആ സീറോ എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് പോയിൻ്റ് സീറോ ഈ ഒരു വാല്യൂവിൽ ടു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ഇതിൽ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ത്രീ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ സീറോ ഈ രണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇതും രണ്ട് സീറോസും എന്തായി കൺസിഡർ ചെയ്യും സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് അപ്പോൾ ഹൗ മെനി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആർ ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആർ ഇത് അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന സീറോസ് എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ആണ് ഇനി ടെർമിനൽ സീറോസ് ആർ നോട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ടെർമിനൽ സീറോസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ആവില്ല ദർ ഈസ് നോ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് ഓരോ പോയിൻ്റ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് ടെർമിനൽ സീറോസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ആവില്ല എന്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നോക്കൂ ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഈ സീറോ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല കാരണം ഇവിടെ എന്തില്ല ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇല്ലാതെ ടെർമിനലിൽ സീറോ വന്നാൽ അത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുന്നു ടെർമിനൽ സീറോസ് ആർ നോട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെർമിനലിൽ വന്ന ഈ രണ്ട് സീറോസ് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഈ ഹൺഡ്രഡിലുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ വൺ ആണ് എന്നാൽ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സീറോ ഇതിൽ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ആണ് ത്രീ ആണ് ഇനി ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഒരു സീറോ ഇട്ടു അപ്പോൾ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം ഒരു സീറോ ഇട്ടു അപ്പോൾ ഈ സീറോ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇവിടെ ഫോർ ഈ മൂന്ന് കേസ് ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വൺ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോയിൻ്റ് വന്നാൽ അതിൽ ത്രീ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഹൺഡ്രഡ് ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് പിന്നെ ഒരു സീറോ എന്ന് വന്നാൽ അവിടെ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ആണ് ഫോർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ടെർമിനൽ സീറോസ് ആർ നോട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഈ നമ്പേഴ്സ് റിട്ടൺ ഇൻ സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞ പാട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ റിട്ടേൺ ചെയ്താൽ അതിലുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ പോർഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ന്യൂമറിക്കൽ പോർഷനാണ് അതിലുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ത്രീ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് എന്നുള്ള ഈ സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷനിൽ ഇതാണ് ഇതിലെ ന്യൂമറിക്കൽ പോർഷൻ ത്രീ പോയിൻ്റ് എയ്
എത്ര എണ്ണമുണ്ടോ അത്രയും എന്തുണ്ടായിരിക്കും സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു ബോൾസ് ടു എഗ്സ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ടു ബോൾസ് ടു എഗ്സ് എന്നെല്ലാം എന്താണ് കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് കാണാനുള്ള റൂളുകൾ ഈ റൂളുകൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുക റൂളുകൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടിയാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിലുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂസ് തന്നിട്ട് ഹൗ മെനി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആർ ദർ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായി റൂൾസ് പഠിക്കണം ഓക്കെ താങ്ക് യു